हॅलो आय एम डॉक्टर मंजिरी वळसंकर डायरेक्टर भिडे हॉस्पिटल टेस्ट यू बेबी सेंटर नवी पेठ पुणे टुडे वी आर वॉन्ट टू सी अबाउट द जेनेटिक ॲस्पेक्ट्स ऑफ अजूस्पर्मिया सो वॉट इज अजूस्पर्मिया ॲबसेन्स ऑफ स्पर्म्स अराउंड टू टू थ्री पर्सेंट ऑफ द पेशंट दीज डेज कम अप विथ द रिपोर्ट्स ऑफ झिरो स्पर्म काउंट अँड फॉर दीज अजूस्पर्मिक पेशंट्स वी इनिशियली इव्हॅल्युएट दॅम वेदर दे हॅव ऑब्स्ट्रक्टिव्ह अजूस्पर्मिया और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव्ह अजूस्पर्मिया इन ऑब्स्ट्रक्टिव्ह अजूस्पर्मिया पेशंट्स वी जनरली फाउंड ऑन सोनोग्रफीज दॅट देर इज डायलिटेशन ऑफ द एपिडिडायमिस दॅट इज सम विच कॉल्ड लॅज वॅरिकोसील अँड दीज पेशंट्स मे नॉट बेनिफिट विथ जेनेटिक टेस्टिंग द नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव्ह अजूस्पर्मिया पेशंट्स आर द वन्स होम वी जनरली सस्पेक्ट दॅट जेनेटिक might be the cause for this kind of an azuspermia and when we are suspecting genetic causes of severe oligoasthenia or azuspermia patients y chromosome micro deletion is the genetic test that that we do this genetic test is available in all the genetic labs the turnout time for this test is around 15 days and we get three types of reports so in y chromosome micro deletion a and b there is a good chance that on testicular sperm aspiration or tsa we can not get your sperms however in c type of y chromosome micro deletion there is a chance that the sperms might be retrieved on testicular sperm aspiration so if you have a report saying y chromosome micro deletion a or b you are the patient who is going to require a donor sperms and there is almost no chance that you get your own sperms even on tsa if you are a y chromosome micro deletion c patient there is a fairly good chance of getting sperms on tsa and making your own biological child with the help of test tube baby so this is all about genetic test and azuspermia thank you